，放到八月之前，没有任何一个李泰荣的粉丝能想到，他最差的表现管理会出现在 S M 家族演唱会上，因为南韩粉丝用来吹他的彩虹屁，向来是 S M 非法制造的 A I。意思是指李泰荣的表情总是处变不惊，几乎看不出凡人的喜怒哀乐。然而，这样的美名却因一个合作舞台而全面崩盘。2022年8月20日 ，S M 启动了时隔三年的家族线下演唱会，其中有个合作舞台是 E Spa 的内永之力和 N C T 的李泰荣、李帝努、黄冠亨、刘洋洋一同表演的。邹刚开始台上的李泰荣是这样的。请记住这个笑容，因为在此之后他再也没出现过。起因是由于耳返设备出错导致这组表演的人耳返里听到的音乐都有延迟，会比观众听到的伴奏要慢。意识到这一点的李泰荣在努力为所有人数拍找节奏。然而，哪怕他已经努力往回拉拍子，还是不可避免的发生了 S M 家族演唱会筹办以来最严重的舞台事故。对 S M 一人不熟悉的路人，第一次看到这个视频的话，还以为这是被满满子选上来共舞的。幸运观众。与此同时，屏幕前看到这一幕的粉丝也猛然惊醒，去检查自己腾讯会议的麦有没有关，因为还以为这是哪个看上头的小姐妹在一同跟唱。总之，这一 part 结束后的李泰荣脸笔开始实白了几个度，他什么都没有说，但又好像什么都说完了。而这已经不是身为 NCT 队长的李泰荣在 SM 受到的第一桩争议。李泰荣用自己被敲诈的经历，给所有梦想当爱豆的人上了一堂无论何时都要谨言慎行的课。仔细看，这是一张普通中学女生的合影，但在这张照片的下方有一条极其不和谐的评论，因为有某个人的存在。这张明明是十个人的合影，看起来像是十三个人的。被评论单揪出来的这个某人是一名身材偏胖的女生。至于线上这条刻薄评论的人不是别人，正是尚未出道的李泰荣。如果那时的他下定决心，永远不会碰娱乐圈，那这件事恐怕根本没几个人会知道。但他偏偏在三大娱乐之首的 S M 出道了，于是这件错事就被别有用心的人盯上了。2019年9月，有位想从中牟利的爆料者找到照片中这位被身材羞辱的女生 C 某。向他告知了这条留言的事，并提出向 S M 投诉索赔的建议。C 某认同了这一提议，于是这条评论被爆料者曝光到了网上。眼看舆论发酵，李泰荣马上承认了过错，并找到 C 某见面道歉，还送上了赔偿金，并承诺会做公益来弥补自己年少时的过错。或许是这次成功的获利经验，让爆料者看到了快速赚钱的途径。他很快继续发帖，并添油加醋地说：“李泰荣此前制造了不少校园霸凌，致使对方轻生，而且他对 C 某的道歉也很不诚恳。显然，这次的谎言编织的过于离谱，让曾经和李泰荣朝夕相处过的同学们都坐不住了。”老师称李泰荣人格没有任何问题，同学们说，因为李泰荣性格太好，所以在日常活动中他才是被欺负的那个。至于道歉不诚恳的聊天记录，也被地社发现是经过篡改后的发言。在越来越多的声援声中 ，S M 终于拿起法律武器维护李泰荣。这才让那位爆料人连夜跑路销声匿迹。李泰荣调侃别人身材的行为固然有失礼貌，但造谣与敲诈已经触及了法律红线，更加为人不耻。令人庆幸的是，李泰荣已经吸取了教训，不然他也不会在颁奖典礼上做出这个动作。在人人都在嘲笑爱豆是商品的年代是 w e n d y 和李泰荣的两个举动。让我看到了经纪公司可以限制爱豆风格，但限制不了爱豆的人性。2022年开年 ，S M 就用《Step Back》这首歌给 S M 所有女粉丝送上了一份无语大礼包，因为这首歌的歌词在 S M 音乐总监于永振的精心制作下，变成了一首词境金曲。在这首歌中，你可以看到各种让人大跌眼镜的画面，比如女粉成群的加拿大小王子 Wendy 的唱段是这样的。刚出道不久就被男性工作人员偷拍的金冬天的唱段是这样的。得意忘形的 S M 或许忘了 S M 大楼如今的一砖一瓦， 9 0以上都是由女性消费群体。
，为他构建的。果不其然，这首歌一经发布，韩王马上翻了车。有人评价这陈腐的思想，起码让 S M 倒退二十年。听者如此，作为歌曲的演唱者，又何尝不难受？很快，他们便用自己的方式做出反抗。Wendy 在电台放到这首歌时，面对傻女孩这句歌词，直接抿嘴不唱。后续更是直接把歌词当场改了。值得一提的是，这首歌的制作人 Ryan 拥有不少乳女前科，比如他直接把 Oh My Girl 和宇宙少女称为那啥偶像语气极其轻蔑。当这样品行不端的制作人得奖时，李泰荣在台下不仅没有鼓掌，还摇起了头。如果这里被有心之人断章取义结尾，可能被说没礼貌。但李泰荣对其他艺人得奖的态度一致，是起立鼓掌比谁都要恭敬。只能说，不尊重他人的人也同样不值得被他人尊重。